jsme tady na Dakaru. Dneska je tady moje poslední noc a tak je na čase, abych si to trošičku schrnul, ty moje zážitky vlastně. Že jsem přijel jako pár dní předem a sávali jsme vlastně tu kulturu a atmosféru Jižní Ameriky. Asi pro mě nejsilnější zážitek bylo setkání prostě s českýma jeptiškama, který tady žijou v Jižní Americe už 8 let a pomáhají malým dětem. Je všude vidět, jak tady eh, není moc peněz. Eh, my jsme tady dneska v Bolívii a tady jim třeba v domácnostech neteče voda a nemají tady vodu. Že bylo opravdu s nimi to setkání bylo úplně neuvěřitelné. No a pak eh, asi za pár dní začal Dakar a si pamatuju, že bylo úplně brutální vedro až eh, 45 prostě stupňů Celzie a my jsme čekali na to, až konečně, konečně to odstartuje tady ta velká věc. Další ze silných zážitků byl vlastně David Pabiška, který mě zasvětil, zasvětil do navigace, jak se používá na motorce, že i doteďka pro mě jako velká neznámá a jestli bych se toho jednou chtěl zúčastnit, tak se budu muset hodně učit. Další velká zkušenost bylo pro mě opravdové poznání legendy Pepy Macháčka. Pepa je opravdový řízek a jeho, jeho historky rozesmívaly všechny v autě. Jsme dělali spolu rozhovor, já jsem udělal vlastně překladatele pro francouzskou televizi, tak sám říkal, že tady, že Dakar není, záv, není závodění, ale je to boj člověka s přírodou. A to jsem si vlastně vzal k srdci, když jsem viděl po, po každý ty závodníky, jak, jak dojíždějí do, do cíle, jsou unavený, prostě strhaný a, a pak se stává ve 4 ráno nebo ve 3.30 ráno, aby člověk mohl zase nasednou na tu mašinu a, a pálit prostě 750 km do dálky.